。喂。喂，湖南州，我到了，你在哪呢？我在你身后。身后？我没看到啊，你人呢？你往前走。顾南州，你又在搞什么花样？继续往前走。那些日常摩擦的花火，如天台流星划过。你没事吧？你把我叫到这儿来，就是为了这个？这就是个意外。意外？遥控器都在你手上，你告诉我要怎么意外？你别着凉了。你没事吧？你看我像没事的样子吗？今天的事情就是个意外。有那么巧的意外吗？那我也不想弄成那个样子。我以为你是过来跟我道歉，没想连句对不起都不知道说。走开！对不起，我错了。那你说，你今天约我去公园，到底想说什么？我觉得在这种环境下，我有点说不出来。对不起，对不起。画面已经完全崩了，别以为只有几人就可以互动。重做，是顾总。连开了三天会了，我眼角的细纹都快开出来了。我看老板是不打算让我们下班了。小川哥，顾总最近是不是遇到什么事儿了？怎么突然这么生啊？俗话说，情场失意。就只能拿职场来填补空虚了。他喝朱元清吗？他俩掰了
，难怪他最近马达全开的折磨我们，原来是想用工作代替情商。其实他们本来吧。咖啡给您泡好了，您是在这儿喝呢，还是我给您送到办公室去？顾总，这是我从日本带回来的爱情玉手，很灵的。祝愿顾总心想事成，感情顺利。那个，顾总，我，顾总，我祝您感情顺利。十分钟后，大会议室。南州，最近你工作安排的太满了，听说公司新来了几个实习生，都要被工作强度吓得辞职了。一大堆问题需要解决，不加班怎么办呢？我是担心你太累了，身体受不了。那几个实习生是周建清的校友，你心情不好，不会是因为听到他们说的事情了吧？他们说什么了？你不知道啊，我也是偶然听到的。他们说周建清最近跟一个师弟走的特别近，好像快确立关系了。学生爱八卦，你也爱吗？我只是担心他这样会不会影响到你们的协议。这些事儿你就不用操心了。南州。公司楼下新开了一家酒吧，晚上要不要去喝点，散散心？早上给你的文件整理完了吗？嗯、呃，还没有。或许加个班吧，明早给我。周末，江城的陈总会过来，你去见见他，好好跟他聊一聊新灵湖的新方案。山野营，听起来倒挺有意思的。嗯，不过我得确定一下后天到底有没有时间。时间我帮你确定过了，后天不用去学校，也不用见客户。你要 OK， 我们就后天早上鹿门山见，在山上待一晚上就回来。嗯，那好吧，就这么定了。后天见。孤男寡女，还野营。在现实世界中，因为遭遇家庭、学业等困境，和友人呢也因为各种原因渐行渐远。少年阿明日渐颓废，直到某日，阿明因为一场流星雨，从而进入了一个奇异的心灵世界。顾总，这回的调整就这些了。您看还 OK 吗？我听说最近大家都抱怨工作太累，是吗？没有。大家辛苦了，明天公司放假，统一到鹿门山野营，放松筋骨，呼吸新鲜空气。我没听错啊！太好了！太好了！太好了！